ரெண்டு வீடு இரட்டிப்பு பிரச்சனை இரட்டிப்பு ஃபன் பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் செவன் இப்போது உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டாரில் ஸ்ட்ரீமிங் நவ் ஓகே படம் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணுங்க ஸ்கிரிப்ட் எழுதுங்க எனக்கு <laughs> 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 கிடைச்சாலே பாயாசம் மாதிரி குடிப்பேன் பாயாசமே கிடைச்சிருக்கு சும்மா விடுவேனா கொஞ்சம் பிரேக் அப்புறம் ரத்தம் எதுக்காக ரத்தத்துக்குள்ள விஜயாண்டனி சார் ஏன்னா அந்த டைட்டில் அவர் வந்தாரா இல்ல நான் அவர் கூட தான் படம் பண்ணுன்றதா முதல்ல வந்துச்சு அதையெல்லாம் அப்புறமா தான் வந்துச்சு கிட்டத்தட்ட நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து முடிவானது தான் முன்னாடி தமிழ் படம் முடிச்சு ஒரு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்லேயே வந்து அதை நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்ற ஐடியாவுக்கு வந்துட்டோம் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் எடுத்துக்கிட்டேன் படத்தை எழுதி முடிக்கிறதுக்கு ஓகே அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஸோ அது கொஞ்சம் டைம் ஆயிடுச்சு நியர்லி ஃபோர் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ கோவிட் வேற நடுவில் டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுச்சு ஆக்சுவலாக வந்து ரத்தம்னா ரொம்ப ரத்த கலதியான பயங்கர வயலண்டான அப்படி டைட்டில் ஏன்னு கேட்டனா அவரோட படங்கள் பரிசையே இதே பேட்டர்ல இருக்கு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா நான் ஸ்கிரிப்ட் அவர்கிட்ட கொடுத்துருந்தேன் ஸ்கிரிப்ட் படிச்சுட்டு அவரே கேட்டாரு என்ட்ட ஒரு டைட்டில் இருக்கு எனக்கு என்னமோ இதுக்கு கரெக்டா இருக்க மாதிரி ஒரு வேணா பாருங்க அப்படின்னு அப்ப ரத்தம் அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு ஆக்சுவலா ரொம்ப கரெக்டா இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு ஓகே இப்ப இந்த படத்தோட ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போதே வந்து தெரிய ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஏதோ ஒரு சம் விவசாயம் சார்ந்து பல விஷயம் இல்லை நியூஸ்லாம் இருக்காது இல்லை ஒருத்தன் வந்து கொள்றான் அப்படிங்கும் போதே சரி ஓகே அவன் ஏதோ லோன்லாலும் பாதிக்கப்பட்டவனா எதனால பாதிக்கப்பட்டவன் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய தாட்ஸ் நமக்குள்ள வந்துட்டு போகுது இல்லை இந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதும் பொழுது எப்போதுமே ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் வந்து ஒரு ஒய்டாக தானே யோசிப்பீங்க ஒரு ஒரு கண்டென்ட் எடுக்கிறோம் அந்த கண்டென்ட்டுக்கு நம்ம வேர்ல்டு வைடு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு தான் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஸ்கிரிப்டில் வந்து இதை சேர்க்கலாமா இதை சேர்க்கக்கூடாது அப்படின்னு அது மாதிரியான ரிசர்ச் இருந்துச்சா அப்படி ஆக்சுவலாக எழுத முடியாது நீங்கள் வந்து ஐ மீன் இந்த பிரச்சனையை சொல்கிறேன் பிரச்சனையை பேஸ் பண்ணி வேர்ல்டு வைடு அது எப்படி இருக்குது இங்கே எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு அதான் அகேன் அது அப்படி அதை பண்ண முடியாது யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் சம்திங் இட்ஸ் நியூ அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் டாக் ரெண்டு மணம் பேசுகிறதுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பவுமே இது இஸ் அ புஷ் டு டூ சம்திங் தட் வில் ஷாக் பீப்புள் இல்லை அவங்க இதெல்லாம் பேசுகிறானுங்க இதெல்லாம் கட்டுறானுங்க அப்படின்றது வந்து எனக்கு வந்து அது ஒரு ஒரு போதை மாதிரி நினைச்சிங்களேன் அது எஸ்பெஷலி அது தேட்டரில் பார்க்கும்போது இந்த ஆடியன்ஸ் கோஸ் அப்படி அப்படி போக போகணும் அது அது வந்து நமக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் அப்படின் போது அது என்னுடைய தேடல் மோஸ்ட்லி அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் வாட் கேன் லைக் வியர் ஷாக் பீப்புள் பட் ஷாக் பீப்புள்னா வெறும் ஷாக் பண்ணிட்டு அதோட விட்டுற முடியாது ரெண்டு மணி நேரம் அவனை எங்கேஜ் பண்ணணும் போது எதெல்லாம் அதுக்குள்ள வருதோ அதுதான் திரைக்கதையாக மாறுவது ஓகே படம் பண்ணணும்னு முடிவு மட்டும் தான் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுனீங்களா எழுதுனதுக்கு <laughs> 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 தேவைப்படும்போது 
ஓகே எடிட்டர் என்ன செய்ய காத்திருக்கானோ எனக்கு அதானே பயமா இருக்கு ஓகே சார் இல்ல அவரு அவர் மனசுல வச்சுதான் முதல்ல வந்த டேஷனே வந்து நாங்க ரெண்டு பேரும் ப்ரோம் பண்றோம்ன்றதான் முதல்ல டேஷன் அதுக்கப்புறம் நான் கதையை ஆரம்பிச்சேன் அவர் மனசுல வச்சு எழுதுனதான் ஓகே மகிமா கேரக்டர் எப்படி நீங்க எழுதும் போது மகிமான் முடிவு பண்ணீங்களா கண்டிப்பா இல்ல கண்டிப்பா இல்ல பிக்சர்லயே இல்ல ஓ ஓகே படத்துல மூணு லீட் விமன் இருக்காங்க மூணு பேருமே வந்து மூணு பேருமே வந்து முக்கியமான ரோல்ஸ் யாரும் வந்து லவ் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்காகவோ இல்லை அப்போ போய் ஹீரோவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற கேரக்டர் மாதிரியோ டுவேட் பாடுற ஃபாரின்ல டுவேட் பாடுற அது எதுவுமே இல்லை எதுவுமே இல்லை எல்லாருமே வந்து செத்து கூட திருப்பி வரமாட்டாங்க அதுக்கெல்லாம் நான் கேரண்டி கொடுக்க முடியாது நீங்கள் படம் பாருங்க எல்லாருமே கதைக்கு ரொம்ப முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் மூணு மூணு விமன் சரி அது சேம் இதுதான் மகிமா மகிமா வந்து ஒரு ஷி பிளேஸ் சிங்கிள் மாம் அது அவங்களே சொன்னா நல்லா இருக்கும் சிங்கிள் மாம் எஸ் ஐ பிளே சிங்கிள் மாதர் எனக்கு கொஞ்சம் என்னன்னா எப்பவுமே நான் பண்ற கேரக்டர்ஸ் எப்பவுமே இதுக்கு முன்னாடி பண்ணது எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் யங்கா அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் தான் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாமே இந்த ரியல் லைஃப்ல எப்படி இருக்கணும் அப்படிதான் ஸோ ஒரு சிங்கிள் மதர் அந்த ஒரு மெச்சூரிட்டி இருக்கணும் அது எனக்கு கொஞ்சம் புதுசாக இருந்தது அண்ட் சார் வந்து கேரக்டர் நரேட் பண்ணும் போது கூட எனக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அது அண்ட் நாட் ஜஸ்ட் தேட் இந்த படத்தோட ஸ்கிரிப்டாக இருந்தாலும் அதை அவர் எக்ஸிக்யூட் பண்ண விதமாக இருந்தாலும் அதெல்லாமே எனக்கு ஃபஸ்ட் அவர் நரேட் பண்ணும் போதே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஃபீல் ஆச்சு ஸோ இமீடியட்லி செட் எஸ் ஐ வாண்ட் டு டூ த ஃபிலிம் அப்படின்னு நான் ஹாப்பி தட் ஐ செட் எஸ் பாக்குறாங்க <laughs> 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 தேவைப்பட்டது <laughs> 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 டைலாக் டெலிவரிலயா இருந்தாலும் அந்த குழந்தைய பாக்குறதா இருந்தாலும் ஒர்க் ஃப்ரெண்ட் ஒர்க் போனா அது ஒரு வேற மாதிரி ஒரு இதுல பேசுவாங்க வீட்டுல இருக்கும்போது குழந்தைய கிட்ட வேற மாதிரி பேசுவாங்க சோ அதெல்லாம் வந்து என்னால ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா அது கன்வின்சிங்கா பண்ண முடியுமா அதுக்குதான் ஒரு பீக் எடுத்துட்டாங்க எடுக்கும் <laughs> 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 நமக்கு அது யோசிங்களா இந்த கேரக்டர் ஓகே கண்டிப்பா பண்ணிரலாம் அப்படினு இல்ல எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது சார் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லும்போது முத வாட்டி பிடிச்சிச்சு சார் கொஞ்சம் ஒரு வாரம் ஆயிடுச்சு அவங்க இல்ல சார் கொஞ்சம் தொங்க விடுவோம் ரேட் ஏத்துவோம் அதிக சம்பளமா ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் முடிவு பண்ணது கேட்டேன் நான் பண்ணணுங்கிறத விட இந்த கேரக்டர் நான் மிஸ் பண்ணேன்னு வேற யாராவது பண்ணுவாங்கல்ல அது பண்ணி பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப இல்ல இல்ல எனக்கு பிடிக்காது அதனால நான் பண்ணுவோம் அதனால தான் அவங்க வயசு அம்மா நல்லா இருக்கணும் எனக்கு தெரியும் இந்த கேரக்டர் நான் வேணான்னு சொன்னேன்னா வேற யாராவது கண்டிப்பா இது பண்ணுவாங்க நானே பண்ணிடுறேன் கேட்டுதான் ஆவாங்க 
அப்படி இருக்கும் போது நீங்க ஸ்கிரிப்ட் எழுதும் போது இவங்களுக்கானது இருக்கு இவங்களுக்கானது இருக்கு ஸ்கிரீன் ஸ்பேஸ்ன்றத எல்லாருக்கும் கரெக்டா அளவெடுத்து கொடுக்க முடியாது இவங்களுக்கு எவ்வளவு கண்டிப்பா முடியாது ஏன்னா அவங்க கொஸ்டின் அப்படித்தானே கேட்பாங்க ஆனா மூணு பேருக்கும் அதுல வேலை இருக்கான்னு பார்க்கணும் அப்படி பாத்தீங்கன்னா எவ்ரிபடி கான்ட்ரிபியூட் இனஃப் ஈக்வலி யாரும் இவங்க இல்லாம கதை நகராது யாராவது ஒருத்தர் கதையை விட்டு வெளியே எடுத்தீங்கன்னா கதை நகராது அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல பாத்தீங்கன்னா மூணு பேருமே யாரு வெரி இன்டமாண்ட் குட் ஆர்டிஸ்ட் அவங்க அதை பண்றாங்கன்னா மூணு பேர் இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சு பண்றாங்க ஆனாலும் தனக்கு அதுல ஒண்ணு இருக்குன்றத பாத்துட்டாங்கன்றதான் அர்த்தம் இல்ல பியூட்டிஃபுல் திங் என்னன்னா மூணு கேரக் மூணு ஃபீமேல் கேரக்டர்ஸ்மே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான கேரக்டர்ஸ் ரொம்ப போல்டான கேரக்டர்ஸ் பட் அதா அதுக்கு அதுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கும் அவங்க அவங்க வந்து கேரக்டருக்கு ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் அது வேற மாதிரி இருக்கும் பட் மூணுமே வந்து ரொம்ப போல்டான ஸ்ட்ராங்கான விமன் சொசைட்டில இருக்கிற மூணு மூணு ஸ்ட்ராங் மூணு ஸ்டேஜஸ்ல இருக்கிற மூணு கேர்ள்ஸ் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிருக்காங்க சோ அது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும் சமையா சார் இப்ப முதல் ரெண்டு படம் சிவா அவர்களோட ஒர்க் பண்றது ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனா இருந்திருக்கும் அப்படியே இன்னொரு ஹீரோ கூட ஒர்க் பண்ணும்போது நம் நமக்கான ஸ்பேஸ் அங்க இருக்குமா நான் இந்த ஸ்கிரிப்ட்ல ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ண சொல்லுவாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு தயக்கம்லாம் நிறைய முறை சொன்னது விஜயாந்தி வந்து முதல்ல ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்டு காலேஜில் இருந்தால் இப்போ ரெண்டு பேரும் ஒன்றா படித்தோம் ஓகே ஸோ எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஹிஸ்ட்ரியே இருக்குது லைக் இருபது வருஷம் டுகெதர் ஸோ அதனால் அந்த கம்ஃபர்ட் வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் போய் தான் கிடைக்கணுன்றது இல்லை யூ ஆல்ரெடி ஹேவ் தட் ஈஸ் அ வெரி கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் பர்ஃபார்மர் சிவாலேருந்து நான் சொல்லணுன்ற அவசியம் இல்லை இவர் ஒரு ஒரு எண்டுனா அவர் ஒரு எண்டு ஓகே பட் ஆனால் அது அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் படம் ஒரு எண்டு ரத்தம் ஒரு எண்டு ஸோ It makes sense. Uh, the yeah, uh, uh, Agila, uh, uh, superstar. Ne, avar, uh, Adhe, maadhi, sir, ke, kudu, 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 Uh, as real as it can be. I mean, Ramar, you can't do that kind of gimmicks. Okay. So, how did you get this experience? I know it's very serious. I'm not sure if you're looking at this. It's not serious. It's not serious. It's not serious. It's not serious. Okay. It's not serious. 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 ரொம்ப ஃபன் எனக்கும் நந்திதாக்கும் படத்தில் காம்பினேஷன் இல்லை எனக்கு ஐ ஹேவ் காம்பினேஷன் சீக்வன்சஸ் வித் விஜய் ஆண்டனி சார் சாராக இருந்தாலும் ரொம்ப கூலான டைரக்டர் அவர் இப்போ எப்படி இருந்தாரோ அப்படி தான் லொக்கேஷன்லேயும் அப்படி தான் இருப்பார் ரொம்ப கூலாக இருக்கு அண்ட் அது வந்து அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சீன் வந்து அவர் சொல்லி கொடுக்கும்போது இது இந்த மாதிரி பண்ணணும்னு சொல்லும்போது ரொம்ப ஈஸியாக தெரியும் அவர் சொல்கிற விதம் வந்து அப்படி ஈஸியாக இருக்கும் அந்த ஐ மூமெண்டாக இருந்தாலும் லிப் மூமெண்ட்டாக இருந்தாலும் டைலாக் டெலிவரி அந்த மாடுலேஷன் எல்லாமே வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் ஆகாது சில டைம் என்ன ஆகும்னா சில இது சொல்லி சொல்லி புரிய வைக்கும் போது காம்ப்ளிகேட் ஆகிடும் ஆனால் அவர் சொல்லும்போது ரொம்ப ஈஸியாக தெரியும் ஸோ அதனால ஒர்க் பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஃபன்னாக போச்சு அண்ட் வி ஹேட் ஒன் ஸ்கெடியூல் இன் தாய்லாண்ட் தாய்லாண்டில் ஒரு ஸ்கெடியூல் இருந்தது அந்த ஸ்கெடியூல்மே ரொம்ப ஃபன்னாக போச்சு பிகாஸ் வி ட்ராவல் டுகெதர் அது என்டயர் டீம் என்டயர் டீம் ட்ராவல் டுகெதர் அண்ட் அதுவுமே வந்து ரொம்ப ஃபன்னான ஒரு ஸ்கெடியூலாக போச்சு ஓகே சார் நீங்கள் வந்து மீம் கிரியேட்டர்ஸ்க்கெலாம் ஒரு முன்னோடியாக இருந்தீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு படத்தையே ஃபுல்லாக மீமாக பண்ணி அது வந்து ஆஃப்டர் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் தான் ஏய் இல்லைப்பா இது இது ஒருத்தர் படமாகவே பண்ணி வச்சிருக்காருப்பா அதை எடுத்து நம்ம பண்ணுவோம் சப்ஜெக்டாக மாற்றுறாரு முன்னேற்பா <laughs> 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 நேச்சர் வந்து ஃபுல்மே அதானே ஓகே இப்போ நான் அடுத்து தம் படம் த்ரீ ஒன்று பண்ணணும்னா ரத்தத்தையும் சேர்த்து தான் ஓட்டுவோம் அப்படியே ஓட்டிக்கலாம் தொழில் தர்மம்னு வந்துட்டா அப்புறம் நம்ம அதை நம்ம விட முடியாது ஓகே ஸோ இட்ஸ் த நேச்சர் ஒன்ஸ் அதான் அந்த அந்த ஃபார்மேட் என்னன்னா எதுவும் புனிதப்படுத்தக்கூடாது எல்லாத்தையும் எழுதிடணும் எல்லாத்தையும் போட்டு உடைச்சிடணும் அப்படிங்கிறதான் தமிழ் படத்தோட ஐடியா ஸோ அங்கே வேலை செய்யும் போது அப்படி தான் இருக்கணும் ஓகே இப்ப இந்த படத்திலையும் நீங்க வந்து மைல்டா அந்த காமெடிங்கிற விஷயம் இருக்குமா சார் உள்ள ஒரு சதவீதம் கூட இருக்காது ஒரு சதவீதம் கூட இருக்காது உள்ளார உட்காந்தா ஃ
மாதிரியான சீன்ஸ் கூட அதில் இருக்குது ஓகே இப்போ சமீப காலமாக நம்ம பார்க்குற விஷயம் என்னென்னா பேன் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அதை ஏதாச்சும் ஒரு விதத்தில் நீங்கள் ஸ்பூ ஸ்பூப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்த படம் சாரி ஸ்பூப் பண்ணிக்கலான்னு இந்த படம் இல்லை இந்த படம் வந்து பேன் இந்தியா கண்டென்ட் தான் ஓகே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து எனி எந்த ஒரு ஏரியா ஆஃப் இந்தியாலையும் இந்த படத்தில் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஆமாம்ல அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு அதில் டெஃபினெட்லி நீங்கள் டெய்லி பார்க்குற விஷயம் தான் ஆனால் நீங்கள் அந்த கோணத்தில் அதை பார்த்துருக்க முடியாது ஆமாம்ல இது இப்படி இருக்குல்ல அப்படின்றது வந்து எஸ்பெஷலி இந்தியாவுக்கு வந்து நீ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பேன் இண்டியன் ஃபிலிம் நீங்கள் சொல்லலாம் ஐ மீன் வந்து யூஸ்வலாக பேன் இண்டியன் ஃபிலிம்க்கு தெலுங்குல இருந்து ஒருத்தர் கனடாலேருந்து ஒருத்தர் அந்த மாதிரியான பேன் இண்டியன் ஃபிலிம் இல்லை பட் ஸ்டோரி ஆஸ் அ கண்டென்ட் ஓகே இட்ஸ் சம்திங் தட் எவ்ரி எனிபடி கேன் ஐடென்டிஃபை ஓகே இந்த கண்டென்ட் உங்களை என்ன எந்த இடத்துல சர்ப்ரைஸ் பண்ணுச்சு இது ஓகே இது நாம பண்றோமா அப்படிங்கிற ஒரு மொமெண்ட் இருக்கும்ல எல்லாமே இந்த படத்துல த்ரூ அவுட் அது இருக்கும் அந்த படத்துல ஒரு முக்கியமான சீன் இருக்கு அவங்களுக்கு ஓகே அந்த சீனை பிகினிங்ல இருந்து நான் எழுதுறதுக்கே கஷ்டப்படுறேன் ஏன்னா அந்த சீன் ஒர்க் ஆகணும் ஒரு ரைட்டரா ஆமா அந்த சீன் ஒர்க்கே ஆகியே ஆகணும் ஆனா எல்லாருமே எழுதுறாங்க அந்த சீனும் ரைட்டர்ஸ் எழுதுறாங்க இப்போ ரைட்டர்ஸ் வந்து ஜேர்னலிஸ்ட் ரைட்டர்ஸ் தான் வச்சிருக்காங்க அவங்க எழுதுறாங்க அவங்க ஒரு இருபது முப்பது டிராஃப்ட் போயிருச்சு எனக்கு வந்து எதுவுமே உட்கார மாட்டேங்குது இப்போ நான் ஃபைனல் நீங்கள் விட்டுருங்க அதை வேணாம் இந்த இப்போதைக்கு யாரும் எழுதாதீங்க அந்த சீனா நானும் எழுதல அது வரும்போது பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷெடியூலுக்கு போயிட்டோம் ஸோ லொக்கேஷனை வச்சு ஐ ப்ராட் அப் டவுன் ஃபார் திஸ் இதுக்குனே வர வச்சு அவங்க ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி வர வச்சு அவங்க உட்கார வச்சதுக்கு அப்புறம் சீனை என்னால் எழுத முடிஞ்சு ஆமாம் அன்னைக்கு ஐ ரிமெம்பர் என்ன அந்த ஷூட் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு ரெண்டு நாள் முன்னாடியே வர சொன்னார் அவங்களுக்கு வந்து ஷெடியூல் போயிட்டு இருக்கு விஜயாஞ்சலி சார் விஜயாஞ்சலி சாரோட சீக்வன்ஸ் எல்லாம் அங்கே போயிட்டு இருக்கு காலையில் என்ன வர சொன்னாங்க அந்த பக்கம் ஷூட் போயிட்டு இருக்கு இவர் இந்த பக்கம் வந்து என்னை உட்கார வச்சு வி ஆர் பிளானிங் அவர் பிளான் பண்ணுறா அங்கே உட்கார வச்சு ஸ்பாட்ல உட்கார வச்சு ஹி பிளான் ஜெட் சீ அவங்க அந்த லொக்கேஷன்ல அந்த ஆர்டிஸ்ட் பார்க்கும் போது சரி ஓ இது இப்படி தான் வரணும் போல இருக்கு காஸ்டியூம் அது ரொம்ப புதுசான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த காஸ்டியூமோட அந்த மேக்கப்போட என்ன உட்கார வச்சு தான் வந்து அவர் அது அதுலயும் <laughs> 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 இருக்கும் ஆர்டிஸ்டோட ஐடியா ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் ஒரு ஐடியா இருக்கும் ஸோ இப்போ சார் வந்து அந்த சீன் ஃபஸ்ட் என்கிட்ட நரேட் பண்ணும்போது எனக்கு மைண்டில் இருந்த ஐடியா வேறு அது ஒரு அவுட் புட்டாக வெளியில் வந்த ஐடியா வாஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கே தெரியும் படம் பார்க்கும்போது நான் எதை பற்றி பேசுகிறோம் அப்படிங்கிற விஷயம் தெரியும் விஜயநந்தி சார் வந்து இந்த ஸ்டோரியை ஜஸ்டிஃபை பண்ணிட்டாரா நூறு சதவீதம் டவுட்டே இல்லை அவர் மனசில் வச்சு எழுதுனது தான் ஓகே அவர் ஆக்சுவலி ரொம்ப இந்த அவருக்குனே அளவெடுத்து தச்சன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி செட் ஆயிடுச்சு அவருக்கு அவர் அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் ஆக்சுவலாக நாங்கள் வந்து எதுவுமே இன்ஹான்ஸ் பண்ணல நீங்கள் ஏன் இன்னும் கொஞ்சம் இப்படி பண்ணலாம் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்கன்னு நான் எதுவுமே அவர்கிட்ட கேட்கவே இல்லை ரைட் ஃப்ரம் டே ஒன் நான் இவன் ஃப்ரெண்டாக தெரிஞ்சுனா கூட ப்ரொஃபஷனல்ஸாக ஒர்க் பண்ணுறது டே ஒனில் தானே நம்ம தெரியும் அவர் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தாரோ கரெக்டாக இருந்துச்சு ஏன்னா அவர் ஸ்கிரிப்டை படிச்சிட்டாரு கரெக்டாக பண்ணுறாரு அடுத்த ஷெடியூல் போகும்போது அவருடைய லைஃப் உடைய வேற ஒரு ஒரு ஃபேஸுக்கு போகிறோம் ஒரு சோகமான ஃபேஸுக்கு போகிறோம் அந்த அந்த ஃபேஸில் அகெயின் அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு டே என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாரோ கரெக்டாக இருக்கு விட்டுருங்க அவ்வளோதான் ஸோ அவர் அந்த மீட்டர் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறார் ஸோ ஐ வில் பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சு ஓகே ரத்தம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது உங்களோட மைண்ட் செட்டுக்கு என்ன வந்துச்சு உங்களோட மைண்ட் செட் அந்த மைண்ட் செட்டுக்கு நான் பார் கதை எழுதுனது நான் இல்லை எனக்கு இதில் என்ன இருந்துச்சுன்னா எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது வந்து நானும் விஜயாண்டனி வந்து ஆர் டூ கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் அவரோட சினிமாவும் ஏன் சினிமாவும் எடுத்து டோட்டலாக வேறு இரண்டு இது தான் அது அது ஒன்றா வரும்போது அது ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்துச்சு எனக்கு நான் இவரை ஹேண்டில் பண்ண போகிறேன்றதும் அவர் வந்து நான் இவ இவரோட இதில் இருக்க போகிறேன் அப்படின்றதும் ரெண்டுமே ஒரு எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு விஷயம் தான் எனக்கு புது எஸ்என்ஸாக இருக்கு நான் நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக ஆடியன்ஸ் இதுலேருந்
நடிச்சதுனாலே <laughs> 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 ரத்தம் படம் வந்து கூடிய சீக்கிரத்தில் ரிலீஸ் ஆக போகுது அக்டோபர் ஆறு அக்டோபர் ஆறு ரிலீஸ் ஆக போகுது கண்டிப்பா சி எஸ் சமுதன் அவர்கள்டேந்து மிகப்பெரிய ஒரு சர்பிரைஸ் காத்துட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா படம் மிகப்பெரிய அளவு சக்சஸ் ஆகும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி